చేసినటువంటి మీరు ఈరోజు శివరం పేరుతో రాజకీయాలు చేసి మాట్లాడతారా రాష్ట్రం పరిశ్రమలు వస్తే ఎక్కడ బాగుపడుతుందో అని చెప్పి ఒక పక్క మీ దొంగతీరుడి వ్యవహారాలు గ్యాంగ్స్టర్స్ గ్యాంగ్ లీడర్లు మీరంతా ఫ్యాక్షనిస్టులు రేపిస్టులు అంతా మీరంతా మీ పార్టీలోనే ఉన్నారు మీరంతా కలిసి రాష్ట్రంలో అదేదో అయిపోతుంది పరిశ్రమలు రాకుండా చేయండి అని చెప్పి మీరంతా లోగుట్టుగా మాట్లాడుకొని వస్తున్న పరిశ్రమలు కూడా చెడగొట్టడానికి చేసేటువంటి మీ ప్రయత్నం మేము కనిపెట్టలేదు అనుకుంటున్నారేమో మీరు దగ్గరలో మీ బండారాలన్నీ బయట పెడతాం మీరు ఏమేమి చేస్తున్నటువంటి కూడా రాష్ట్రం ఎక్కడ బాగుపడుతుందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పీరియడ్ లో ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుందో అని దినదినం భయపడుతూ మీ గ్యాంగ్స్టర్స్ అంతా ఒకటి అయ్యి పరిశ్రమలు ఈ రాష్ట్రానికి రాకూడదు అని చెప్పి నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ చేసినటువంటి మీ విధానాన్ని ఏమన్నా అర్థం కావట్లేదు డైరెక్ట్ గా పత్రికలలో రాస్తారు పరిశ్రమలు రాకుండా వెళ్ళిపోతున్నా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి స్వయాన ఆ పరిశ్రమ అధిపతులు చెప్తున్నారు మేమేమి ఆలోచన లేదు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మాకు ఉత్సాహంగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడినా కూడా నెగిటివ్ ఆలోచనతో వీరు చేసేటువంటి పబ్లిసిటీ ఎంత చీప్ స్థాయికి దిగజారుతుంది ఎందుకు మీకు ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాల యువకుడి రాష్ట్రానికి మేలు చేయాలి అవినీతి ఉండకూడదు రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ గా చేసి తీరాలి ప్రతి విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తూ ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేస్తూ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలా అంటే ఆయన ఆలోచనను స్వాగతించేటువంటి ధైర్యం మీకు లేదు కానీ అది ధైర్యం లేకపోయినా మీరు ఇంట్లో మూలన కూర్చుంటారా అంటే ఆ మూలన కూర్చునే నాటకాలు ఆడుతూ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చెందనీయకుండా మీరు చేసేటువంటి డ్రామాలు అన్నీ కూడా రోజు బయటకు వస్తున్నాయి సిగ్గుమాలిన చర్య మీ స్వార్థం కోసం నిత్యు నీచ నికృష్ట రాజకీయాల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉంది వెన్నపోటు రాజకీయాలు కుళ్ళు రాజకీయాలు హత్య రాజకీయాల విషయంలో ఆయన సిద్ధహస్తుడు అని చెప్పి ఆయన మారకుండా మళ్ళీ అదే బ్రాండ్ కు పోతున్నాడు ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారు అటువంటిది ప్రజల పైన కక్ష తీర్చుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పైన ఆయనకు ఉన్నటువంటి కక్ష రెట్టింపు చేసుకుని నాకు ఓటు వేయలేదు నన్ను చిత్తుగా ఓడించారు ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకూడదు అని చెప్పి ఆయన కంకణం కట్టుకున్నట్టుగా ఆయన వ్యవహార సీరే ఉంది నువ్వు అభివృద్ధి చేయలేవు ఎందుకంటే గతంలో పది సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు లేకుండా పూర్తిగా నక్సలైట్లకు రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్పేసి రాష్ట్రాన్ని రెవెన్యూ డిఫిసిట్ లేక చేసేసి ఏ ఒక్క చిన్న కార్యక్రమం చేయకుండా అప్పుడు పదో నుంచి తప్పుకున్నావు రాజశేఖర్ గారు వచ్చినాక పూర్తిగా శాంతి భద్రతను దారిలో పెట్టి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి వైపు పరిగెత్తేటట్టు చేశారు ఆ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తారు అని చెప్పి భయపడి నువ్వు అధికారులు ఓడిపోయేటప్పుడు లక్ష కోట్ల పైగా బిల్లులు పెండింగ్ పెట్టించి రెండున్నర లక్ష కోట్లు రాష్ట్రానికి అప్పు చేసి నీచ సంస్కృతి అయినటువంటి నీచ ముఖ్యమంత్రి గతంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా నీలాగ పరిపాలన చేయలేదు ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రెండు చూసుకుందాం వాళ్ళు కూడా మనలాగా అప్పులు చేశారు కానీ అక్కడ కళ్ళ ముందర మనకు మిషన్ భగీరథ అన్నది ఒకటి ప్రాణహిత చేయాలని పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కనపడుతున్నాయి నువ్వు అంతే స్థాయిలో అప్పులు తీసుకొచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇది కనపడుతుందని ఒక్కడ చూపించమనండి టెంపరీ అసెంబ్లీ అంటావు పన్నెండు వేల అడుగులతో చిన్న అసెంబ్లీ ఒకటి కట్టేశావు ఇంక ఏమన్నా పర్మనెంట్ థింగ్స్ ఏమన్నా చేసావా రాష్ట్రానికి అక్కడ కళ్ళ ముందర మనకు మిషన్ భగీరథ కనపడుతుంది ఎనభై వేల కోట్లతో ప్రాణహిత చేయాలని కనపడుతుంది తెలంగాణలో ఎందుకు నువ్వు ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ రాష్ట్రానికి ఏమి చేయలేకపోయావు ఏమి చేయలేకపోగా ఆ రాష్ట్రాన్ని కంటే కూడా ఎందుకు ఎక్కువ అప్పులు చేశావు ఎందుకు ఇన్ని లక్ష కోట్లు బిల్లు పెండింగ్ పెట్టిపోయినావు ఏం చేసావు ఈ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఆదాయాన్ని అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం నీకు ఓడిపోయినటువంటి బాధలో నువ్వు చేసినటువంటి పనులు అన్నీ కూడా ఓడిపోతున్నావు అని తెలిసి రాష్ట్రాన్ని అదోగత పాలు చేసావు పరిపాలన చేతగాక రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశావు ఆఖరికి నీ నీచ రాజకీయాల కోసం తన బాబాయ్ని కూడా ఆయన వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపించావు నాటకాలు ఆడుతున్నావు మళ్ళా ఇప్పుడు ఎంత రాజకీయాలకు దిగజారుతామంటే గతంలో వంగ మీటర్ రంగాన్ని ఏ రకంగా హత్య చేశావో హరిరామ జోగ గారు చెప్పడం జరిగింది దసరామయ్య ఒక మనవడిని ఒక విలేకరిని ఎన్కౌంటర్ విలేకరిని ఏ రకంగా చంపేటువంటిది ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇన్ని అరాచకాలు చేసినటువంటి నువ్వు ఈ రోజు ఇతరుల పైన మాట్లాడతావా నీకు ధైర్యం ఉంటే సహకరించు రెండు ఛాలెంజ్లకు ధైర్యం ఉంటే స్వీకరించు ఒకటి తెలుగుదేశం బాధ్యతలు శిబిరం పెట్టు రెండోది నువ్వు ఎంచుకున్న పది గ్రామాల లిస్ట్ ఇవ్వు నువ్వు మీరు ఇవ్వాలని మేము వస్తాం అక్కడ ఎవరు ఏ రకంగా అరాచకాలు చేశారో ప్రజల దగ్గర తీర్చుకుందాం దమ్ము ఉంటే రెండు ఛాలెంజ్లు స్వీకరించే దమ్ము ఉంటే తీసుకోండి మాట మాట్లాడితే చెప్తుంటావు వంద సంవత్సరాలలో వంద రోజులలో ఏం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి వంద రోజులలో ఏ ఒక్కరు చేయనట
పదే పదే కిడ్నీ బాధితుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ట్వీట్ చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఈ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించాలి ఆయన అదే రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి చట్టం చేశాడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళలకు మిగతా మహిళలందరికీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నామినేషన్స్ వర్క్స్ ఇవ్వాలని చట్టం చేశాడు ఆశా వర్కర్లకు జీతం పెంచాడు ఆసుపత్రుల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం పద్నాలుగు వందలు కేటాయించాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు గతంలో ఎప్పుడు లేనంతగా లక్ష మంది పైగా అదనంగా చేరడం జరిగింది ఇరవై నాలుగు రోజులు అసెంబ్లీ సమావేశం నిర్వహించాడు హిందూ దేవాలయంలో హిందువులు మాత్రమే పనిచేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు స్పందన అనే కార్యక్రమం రూపకల్పన చేశాడు వంద కోట్లు దాటితే రివర్స్ టెండరింగ్ జరగాలని చెప్పి తను ఒక చట్టం తీసుకొచ్చాడు తిత్తి తుఫాను బాధితులకు నువ్వు చేసినటువంటి మోసం సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రిగా ఉండకుండా ఏం చేయలేకుంటే మూడు నెలల్లో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన నష్టపరిహారం అంతా చెల్లించాడు పల్నాడులలో నువ్వు ప్రతిసారి మెడికల్ కాలేజ్ పెడతాను అని చెప్పి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా ఏం పెట్టకపోగా బడ్జెట్లో పల్నాడు మెడికల్ కాలేజ్ కేటాయించాడు రాష్ట్రంలో పేకాట గ్యాంబ్లింగ్ ఉండకూడదు అని చెప్పి త్రీ దాన్ని మొత్తం కూడా ఎరాడికేట్ చేయడానికి దాని అంతా కూడా నిషేధించాడు ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకం చేశాడు ఈ రోజు ప్రాజెక్టులలో గతంలో నువ్వు వదిలేటువంటి బాటిల్ నెక్స్ అన్ని కూడా ఏమీ చేయలేకపోయినా నువ్వు ఐదు సంవత్సరాల పాలనలో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా బాటిల్ నెక్స్ క్లియర్ చేసుకుంటూ వీలైనంత ప్రాజెక్టులలో నీళ్లు స్టోర్ చేయాలంటే చెప్పి తన ప్రయత్నం ఏ రకంగా ఉందో అందరికీ తెలుసు ఇదే కృష్ణా గోదావరి ఉప్పొంగిపోయినాయి కృష్ణా గతంలో ఎప్పుడు లేనంతగా ప్రజలకు ఈ రోజు నీళ్లు దాడి పొంగిపోయినాయి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కొంటే ఏం చేసిండేవాడి ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తారు జలహారతి ఇస్తారని చెప్పి వంద కోట్లు దోచుకుండేవాళ్ళు మీరు అక్కడ బాధ్యతలు ఏ రకంగా మీరు చేయకపోగా ఈ రోజు మా మేము గర్వంగా చెప్తాం మా మంత్రులు గాని మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో మా మంత్రులు అధికారులు చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నం చేశారు ఏ ఒక్కరికి నష్టం జరగకుండా వీలైనంత నష్ట నివారణ చేశారు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు వాళ్ళని ఆదుకునే విధానంలో చాలా ముందుకు వచ్చి చాలా ప్రయాసాలు పట్టి చేశారు అదే నువ్వైతే ఏం చేసేవాడి ఆ వరదలో ఊరికి ఎక్కడో బుడిదలో కాలు పెట్టి అధికారులు కబడ్దార్ అన్నాడు అని చంద్రబాబు నాయుడు చక్రం తిప్పాడని చంద్రబాబు వల్ల కృష్ణా జలాలు కొంచెం దూరం పరిగిపోయినాయని సముద్రంలో వస్తున్నటువంటి తుఫాను చేయితో ఇటు తిప్పేశాడని ఇటువంటివన్నీ పబ్లిసిటీ చేసేసేవాళ్ళు ఆ పబ్లిసిటీలు ఏమి చేయకుండా ఎంత చక్కగా చేశారో అనేటువంటిది ఒకసారి గమనించమని కోరుతున్నా ఇంత చక్కటి రీతిలో పబ్లిసిటీస్ కు దూరంగా పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ప్రభుత్వ పాలన కొనసాగుతుంది అదే అంటున్నాం గతంలో ఇంకా కొంతమంది నిద్రమత వదలలేదు అందరూ కూడా నిద్రమత వదలాలి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు పాలనలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా అబ్జర్వేషన్ లో ఉంటుంది అధికారులంతా కూడా చిత్తశుద్ధ పనిచేస్తారు మా ముఖ్యమంత్రి గారు అంత చేయిస్తారు మూడు నెలల పరిపాలన పూర్తి స్థాయిలో గాడిన పెట్టారు ఇంకా రాబో రోజులలో ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఫాస్ట్ గా డెసిషన్స్ ఉంటాయి దానికి తగ్గట్టుగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి తగ్గట్టుగా అధికారులు కూడా పరిగితే విధంగా యంత్రాంగానికి రూపొందిద్దుతాడు ఆ రకమంటి ధైర్యం ఆయనకు ఉంది ప్రతి నిత్యం ఒక మాట చెప్పేవాడు మా తండ్రి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫోటో ప్రతి ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు నా పరిపాలన కూడా అలాగే ఉంటుంది మా తండ్రి ఫోటో పక్క నాది కూడా ఉండాలని చెప్పి వంద వేల మీటింగ్ లో చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఆయనకి ఏ రకమైన విజన్ ఉంటుందో ఏ రకంగా ప్రజలకు దగ్గరగా వాళ్ళు అన్ని నిత్యం ఆలోచన చేస్తారో ఒక్కసారి గమనించమని కోరుతున్నాను ఏ ఒక్కరికి కూడా అభద్రత వాళ్ళకి గురి కావాలని అవసరం లేదు పరిశ్రమల విషయాలలో కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ విధానాలలో కానీ ఏది కూడా ఈ రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం ఆలోచన చేసేటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి నిత్యం కుటుంబం అని కూడా ఆలోచన చేయకుండా ప్రతి రోజు అర్ధరాత్రి వరకు పనిచేస్తూ ప్రతి నిత్యం ఏదో ఒక రివ్యూస్ తో ఏదో డేటా తెప్పించుకుంటూ పూర్తిగా పరిపాలన పైన పట్టు సాధిస్తున్న వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఆయన పాలనలో శాంతియుతంగా ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఏ ఒక్కరు అభద్రత వాళ్ళకి గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున